கத்திரி பரிசுத்த நாமத்திற்கு மாயமே உண்டாதாக மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் ஷோம் என்ற சேனல் வழியாக சந்திப்பதற்கு தேவன் பாராட்டின பெரிய கிருபைக்காக தேவனுக்கு நான் நன்றி ஏறெடுக்கிறேன் இந்த நாட்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தெரிந்து கொண்ட வேத வாசகம் மத்தியம் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வாசனங்கள் அதே சம்பவத்தை ஏசு கிறிஸ்துவ மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி நான்கு வரைக்கும் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதே சம்பவத்தை லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்று முதல் நாற்பத்தி எட்டு வாசனங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நான் உங்களிடத்துல பகிர்ந்து கொள்ள எடுத்துக்கொண்ட அந்த சுவிசேஷத்தின் பகுதி மார்க் எழுதின சுவிசேஷமும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் இருக்கிற பகுதிகளையும் உங்களிடத்தில் பேச ஆசைப்படுகிறேன் இந்த இடத்திலே பனிரெண்டு வருஷமாக ஒரு உதிரப்போக்கினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தாய் மிகுந்த கஷ்டப்படுறாங்க பனிரெண்டு வருடமாக அந்த உதிரப்போக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிறது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வயிற்று இடத்துல எல்லாம் போகிறாங்க போய் அதுக்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்த எல்லா காசுகள் அதாவது ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றையும் அவங்க செலவழித்து பார்த்துட்டாங்க தனக்கு எப்படியாவது சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் வாங்க அப்பொழுது பனிரெண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடு உள்ளவளா இருந்த தன் ஆஸ்திகளை எல்லாம் வைத்தியர்களுக்கு செலவழித்தும் ஒருவனாலும் சொஸ்தமாக்கப்படாதிருந்த ஒரு ஸ்திரீ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் வந்தீங்கன்னா அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது அப்படின்னு சொல்லி முடியுது தொடர்ந்து இருபத்தி ஏழாவது வஜனத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட தான் அவருடைய வஸ்திரங்களையாகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி அந்த இயேசு கிறிஸ்து கடந்து போகிற வழியில் இந்த ஸ்திரீ கடந்து வர்றாங்க இந்த அம்மா கடந்து வர்றாங்க பயங்கர கூட்டமாக இருக்க நிறைய மக்கள் ஏசு கிறிஸ்துவ அப்படியே சூழ்ந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க மனசுக்குள்ள இப்போ கடைசி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஏசு கிறிஸ்துனுடைய வாஸ்திரத்துக்கு ஒரு விளிம்பையாகிலும் நான் தொட்டுட்டேன் அப்படின்னா அந்த பன்னெண்டு வருஷமாக நான் படுற இந்த கஷ்டம் இந்த உதிரப்போக்கு இந்த ரத்தம் போகிற அந்த காரியம் என்னை விட்டு போயிரும் மாறி போயிரும் நான் குணாவே அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு விசுவாசம் அந்த அம்மாவுக்குள்ள வந்துச்சு அந்த அம்மா கடந்து வர்றாங்க தொட்டாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொட்டாங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தை தொட்டாங்க தொட்டப்போ அவங்க உடம்புல அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு உணர்வு வந்துச்சு அதாவது தான் குணம் அடைகிறது போல் அவங்க உணர்றாங்க இந்த வார்த்தையை நீங்க பார்க்கணும்னா மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல உடனே அவளுடைய உதரத்தின் ஊரல் நின்று போயிட்டு அந்த வேதனை நீங்கி ஆரோக்கியம் அடைந்ததே அவள் தன் சரீரத்தில் உணர்ந்தாள் ஆமேன் இந்த நாட்களும் நீங்க உங்க சரீரத்துல இப்படிப்பட்ட ஏதாவது ஒரு வியாதி தீராத வியாதினால கஷ்டப்படுறீங்களா எவ்வளோ டாக்டர்ஸ்ட்டு போயிட்டேன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் காசெல்லாம் செலவழியுது சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாமே டாக்டர்ஸ்ட்டு போயிட்டு இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் கூட விடுதலை இல்லை நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் எல்லா காசையும் அழிச்சுக்கிட்டு வீட்டில் என் குழந்தைங்களுக்கு கூட ஒன்றுமே நான் இன்னும் சேவ் பண்ணலை நான் என்ன பண்ணுறது என் வியாதி இப்படி கொடூரமாக என்னை கொண்டுக்கிட்டு இருக்குதே எனக்கு இதுக்கிறது விடுதலை இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்களா கவலைப்படாதீங்க இந்த இயேசு கிறிஸ்துவால உங்களை குணப்படுத்த முடியும் இந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு குணம் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா அவங்கள குணப்படுத்துவாங்க அந்த ஸ்திரீ கிட்ட இருந்த விசுவாசத்தை பாருங்க அந்த இவ்வளோ கூட்டத்தின் மத்தியில எப்படியாவது நான் இயேசு கிறிஸ்துடைய வஸ்திரத்தை தொட்டுட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பன்னிரெண்டு வருஷமா இல்லாத அந்த விசுவாசம் இப்போதான் அவங்க இயேசு கிறிஸ்து குறிச்சு கேள்விப்பட்டாங்க கேள்விப்பட்ட உடனே எல்லாத்தையும் தூக்கி தூர போட்டுட்டு அவங்களுக்கு அந்த டைம் கூட அவங்க கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த உதிரப்போக இருந்துட்டு தான் இருந்திருக்கும் அதை இன்னும் அவங்க கண்ணுல நேரம் அந்த கூட்டத்துக்குள்ள ஓடி போய் இயேசு கிறிஸ்துடைய வஸ்திரத்தை தொட்டுட்டாங்க தொட்டா அந்த உடனேயே அவங்களுடைய உடம்புல என்ன கிடைச்சது ஒரு விடுதலை கிடைச்சது இது அவங்களுக்கு மாத்திரம் தெரியல இயேசு கிறிஸ்துவும் உணர்றாங்க அந்த மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரத்துல ஆஹ் முப்பதாவது வசனத்தை நீங்க வாங்க உடனே இயேசு தமிழ் இருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை தமக்குள் அறிந்து ஜன கொடுத்துக்குள்ளே திரும்பி என் வஸ்திரங்களை தொட்டது யார் என்று கேட்டார் அந்த ஸ்திரீ அவங்க உடம்புல அவங்க உணர்றாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அவங்களுக்கு குணம் அடையும் போது இவங்க பாடியில இருந்து ஒரு வல்லமே கடந்து போகிறது உணர்ந்து கேட்குறாங்க யார் என்ன தொட்டது அப்போ இவங்களை சுற்றி வந்த சீசர்கள் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க 
இதில் யார் தொட்டுதுன்னு எப்படி தெரியும் பேதுருக்கு சொல்கிறாரு யார் என்று தொட்டிருப்பாங்க மக்கள் இவ்வளோ நெருங்கி வருத பார்க்குறீங்களே அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாங்க இல்லை எனது இந்த ஒரு வல்லமை புறப்பட்டுது அப்படின்னு சொல்லவே அந்த மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றில் அந்த ஸ்திரீ ஒப்புக்கொள்றாங்க பாருங்க தண்டத்திலே சம்பவித்ததை அறிந்த அந்த ஸ்திரீ ஆனவள் பயந்து நடுங்கி அவர் முன்பாக வந்து விழுந்த உண்மையிலையெல்லாம் அவருக்கு சொன்னார் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து பதில் கொடுக்கறாங்க அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து அந்த அம்மாவை பார்த்து அந்த அவர் அவளை பார்த்து மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது நீ சமாதானத்தோடு போய் உன் வேதனை நீங்க சுகமா இருன்னு சொல்லி ஜீசஸ் அவங்கள வந்து பிளஸ் பண்றாங்க இந்த நாட்களிலும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க இத்தனை நிறைய நாட்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம் அஹ் தீராத வியாதியா இருக்கலாம் யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாத வியாதியா இருக்கலாம் எல்லா காசும் அழிஞ்சாச்சு எனக்கு இன்னைக்கு நான் படுற கஷ்டத்துல ஒரு காசை கொண்டு போய் டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க கூட என்ன காசு முதல் இல்லையே நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு நான் என் உயிரை விட்டுட்டுமா அப்படிலாம் முடிவெடுத்துருக்கிறீங்களா கவலைப்படாதீங்க அப்படிலாம் முடிவெடுக்க கூடாது நீங்க உங்க ஜீவனை வந்து ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி ஒரு நம்மளை மீட்டு எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த பூமியில இல்லையா நம்ம எப்படி நம்முடைய ஜீவனை அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரத்தை எடுக்க முடியும் நமக்கு அதுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கல ஏசு கிறிஸ்து அதனால இதை கேட்கிற அம்மா அப்பா வாலிப தம்பி தங்கச்சி பெரியோர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி நீங்க வியாதின் பிள்ளை சிக்கிட்டு இருக்கலாம் வாலிப தம்பி தங்கச்சி உங்களுக்கு கூட இந்த வாலிப பருவத்துல ஏதாவது வியாதிகள் உங்களை தொடர்ந்து ஆண்டு கொண்டே இருக்கலாம் நீங்க எல்லாம் துவண்டு போயிருக்கலாம் ஐயோ என் வாலிய பருவத்திலேயே நான் நோயாளி ஆயிட்டேனே நான் என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா ஏசு கிறிஸ்துவால உங்களை குணப்படுத்த முடியும் இல்லையா இந்த வார்த்தையை எவ்வளவு ஒரு அருமையா அந்த ஸ்திரீயுடைய விசுவாசத்தை பாருங்க நான் வஸ்திரத்தை தொடுவேன் நான் வஸ்திரத்தை தொடுவேன் எனக்கு விடுதலை உண்டாகும் எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கட்டும் நான் போய் ஏசு கிறிஸ்துவ தொடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மனசுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு வைராக்கியத்தோட வந்தாங்க தொட்டாங்க தானே விடுதலை பெட்டாங்க தானே கண்டிப்பாக இதே விசுவாசத்தோடு நீங்களும் தேவடைய ஆலயத்துக்கு போங்க தேவடத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் ஜபிங்க விசுவாசத்தோடு கேளுங்க ஏசப்பா என்னையும் விடுதீங்கப்பா என் வியாதியை நீக்குங்கப்பா என் காசெல்லாம் அழிஞ்சு போகுதே என் காசெல்லாம் டாக்டர்ஸ்ட்ட போகுது என் காசெல்லாம் விரயமாகுதே ஆனாலும் எனக்கு விடுதலை கிடைக்கலையே ஏசப்பான்னு சொல்லி கேளுங்க கண்டிப்பா ஏசு கிறிஸ்து உங்களை வியாதியில் இருந்து உங்களை விடுவித்து உங்களை சுகமாய் வாழ பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து ஏசு கிறிஸ்து எவ்வளவு அருமையா பிளஸ் பண்றாங்க பாருங்க நீ சமாதானத்தோடே போய் உன் வேதனை நீங்க சுகமாயிரு நம்ம சுகமா இருக்கணுங்கிறதான் ஏசு கிறிஸ்துக்கு ஆசையை தவிர நம்ம கஷ்டப்படுறத பாக்குறது ஏசு கிறிஸ்துக்கு ஆசை இல்லை இல்லையா அதனால தைரியமா இருங்க ஜபிங்க கண்டிப்பா அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள உம் பெரிய ஒரு கிரிகை செய்யும் நான் நம்புறேன் காட் பிளஸ் எவ்ரிபடி